Salam saudara-saudari semua Kita melihat satu tawarik Pasal 15 yang disampaikan oleh Pastor Joshua Dengan tema untuk hari ini Dan ini ke, eh, Poin yang kita katakan Terangkan Yaitu tabut Sampai ke tempat yang disediakan oleh Orang Atau Tabut Sampai di tempat yang menyambut Dia Dan ini untuk yang paling dipertegaskan Yaitu tabut bisa Berjalan sendiri Tabut sampai Bagaimana dia Sampai Ya tentu Diangkut oleh orang Dan di ayat ini Terus mengatakan bahwa Diangkat oleh Imam Ia memang Para imam harus uh, di, Mengangkatnya Tetapi mengapa begitu bertahun-tahun Tidak diangkut pulang Sepertinya tabut seperti satu perjalanan Bukan yang dikendalikan oleh manusia Memang ini diangkat oleh, Atau diangkut oleh manusia Tetapi bukan dalam pengendalian manusia Seperti Daud seperti sendiri jalan Jadi katakan tabut tiba Ada punya kehendak sendiri dan punya caranya sendiri Tabut sampai di tempat yang dipersiapkan orang untuknya Dan bagaimana dia bisa tiba di situ Dan bagaimana tanggapan dari orang-orang Yaitu kita Hari ini yang untuk kita renungkan Ya memang benar Daud yang mengatur agar membawa pulang tabut Memang ini adalah Tangkat Daud Tapi mengapa bisa seka, sekarang dan Mengapa Daud bisa membuat satu persiapan yang demikian? Apakah Daud bisa untuk mempers- uh, mengendalikannya? Bukan. Jadi kita melihat ada dua pihak yang a- yang agresif. Satu salah satu kurang pun tidak bisa. Kalau manusia ingin sekali tetapi belum tentu bisa walaupun dilakukan dengan yang tepat belum tentu itu sesuai dengan keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan dan kita punya tindakan sendiri itu punya kehendak Tuhan dan ketentuan Tuhan manusia ingin lakukan tetapi bukan melalu mel- Dengan keinginan manusia Tetapi harus dengan keinginan Allah Dan kita untuk mengangkat Untuk membawa kehadirat Allah Apakah itu mudah? Memang itu adalah perbuatan manusia Tetapi dia adalah Allah Dia Allah yang kudus Bukan kamu bilang kamu mau pindah ya pindah Dan bisa kamu dipindah Bukan caramu untuk memindahkannya Tetapi dengan cara dia Jadi Allah sendiri Yang prakasa Allah sendiri Jadi di, di depan dikatakan Allah itu tabut sam, telah tiba di, tem, di depan dikatakan Orang-orang menyiapkan tempat bagi Tuhan Bagi tabut Allah Manusia punya persiapan terlebih dahulu Dan juga tabut Allah sendiri Dia sendiri Dan konsep ini Bagi saya Banyak sekali Renungan Di kitab Samuel Sampai satu tawarik Baru pertama kali Saya menemukan Daud Eh, maaf, tabut seperti punya kaki bisa berjalan. 
ini adalah inisiatif manusia tetapi Tuhan lebih lagi inisiatif empat asal dari pasal 13 sampai 16 menyatakan tentang tabut dan di depan di pasal 13 kita harus dengan hati untuk men, 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 mencari Allah mencari hadirat Allah dengan iman dan kemarin pasal 14 Daud tahu bahwa Allah hendak menegakkan dia menjadi raja atas Israel bagaimana dia tahu sebab Raja Tirus dia membantu membantu Daud dan lebih lagi para rakyat kembali kepadanya jadi dia tahu bahwa Allah hendak menegakkan dia menjadi raja atas is, umat Israel dan melihat negeri tetangga rajanya menolongnya dan rakyatnya sendiri melayani dia dan kembali kepadanya dan dia tahu bahwa itu Allah dan kemudian sampai di pasal ini Daud eh, sampai menyiapkan tempatnya dan di sini tabut sampai di tempat yang dipersiapkan Daud untuknya bukan hanya Daud tetapi seluruh Israel mempersiapkan tempat bagi tabut dan semua menyambut tabut dan pasal ini menyatakan hal ini pertama dia juga Daud harus mencari hadirat Allah untuk mencari tabut kemudian waktu mengangkut tabut usah memegang tabut Allah murka sebab manusia melakukan tidak tepat kita tapi kita lihat di pasal 14 tidak mencatat hal tabut lagi tapi mencatat perkara yang lain mencatat pasal 13 tabut tinggal di keluarga Obed Edom pasal 14 Daud tahu bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja dan dia melihat banyak hal dan di sini satu penulis tawarik ini punya makna sendiri yaitu mencari Allah lebih penting dari sebab segala hal mencari Allah lebih penting daripada Daud mendirikan kuar istananya di pasal 14 mengatakan lalu Daud tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel kemudian di situ dia berkem juga semakin berkembang kemudian di situ Allah mendirikan juga keluarganya bagi hari ini orang Kristen melihat Daud punya banyak masalah mengapa dia tidak satu istri satu suami mengapa begitu banyak istri-istri sehingga membuat banyak anak tujuannya bukan di sini mengapa dia mempunyai begitu banyak anak dan memperistrikan orang banyak apakah Allah tidak mau kita satu suami satu laki-laki bukan Tuhan ingin tetapi sini Daud sendiri yang mendirikan keluarganya sendiri mungkin banyak penyebab dia sebagai raja seperti Raja Salomo menjadi raja banyak putri-putri negar negeri lain datang mencari dia ini adalah satu juga ada gantungan ada juga hubungan politik dan sekarang pun di kan ini bukan apakah menurut kehendaknya apakah Tuhan menyuruh dia tetapi saya percaya bukan sesungguhnya kita tahu banyak itu hal yang sulit 
Ya barusan ada satu orang Afrika datang di gereja kita. Dia seorang pendeta. Saya saya ketemu bertemu dengan dia. Dia ingin masuk uh, dalam 611 sengaja mencari kami karena saya bertemu dengan dia. Dan dia memberitahukan kepada dia, Kak, saya ayah Ayahnya banyak istri. Kalau saya uh, kalau saya tidak salah, sekitar 30-40 istri. Dan saudara-saudaranya itu ada 144 orang. Dan ibunya di urutan istri yang ke-14 Dan dia memberitahukan pada saya Wah, Ayahmu yang demikian Pertama, ayahmu banyak juga Dia orang kaya Bisa membiayai banyak keluarga Kemudian saya bertanya kepada dia Lalu kamu berapa orang istrimu? Kalau dia banyak isi, saya pun tidak akan menerima sebagai cabang gereja. Dia bilang dia hanya satu istri. Dan saya bertanya, mengapa istrimu begitu banyak istri, kamu cuma satu istri? Sebab dia bilang, ibu saya memberitahu pada saya, anakku, kamu jangan memperistrikan banyak orang, cukup satu saja. Begitu banyak para istri, itu sangat menyusahkan, ibu pun sangat susah. Saya tidak ingin keluargamu juga merasa susah. Tidak mau orang rumahmu merasa susah, cukup satu saja. Tidak boleh banyak, cukup satu. Sebab ibunya sendiri mengalami. Ini adalah orang di di Afrika. Mereka punya Kebiasaan yang demikian, kaya bisa memperoleh banyak istri dan juga harus banyak anak, melahirkan banyak anak. Du, dua, kalau melahirkan tiga, empat anak itu belum termasuk bisa melahirkan anak. Kalau melahirkan tidak cukup banyak, sewaktu-waktu bisa dicerai dan mencari orang lain untuk melahirkan banyak anak lagi. Jadi kita harus menanam paham kehidupan, harus mengatasi terobosan belenggu benteng-benteng uh, ini. Banyak tempat kita harus mengikuti kebenaran untuk berlalu, untuk menjalankan. Jadi kita banyak jalan yang cukup panjang, banyak gunung-gunung yang harus kita lewati. Ini adalah perbedaan tradisi. Jadi saya di sini beritahukan Allah tidak bukan keinginan Allah Daud mempunyai banyak istri dan di sini tahu mencari Daud mengejar uh, di sini mencari hati Allah itu lebih penting daripada mendirikan keluarga kemudian dikatakan mereka menang atas Filiti, orang Filistin dan juga memberitahukan kepada kita ada hadirat Allah menang atas segala pengaturan atas segala uh, tentara tabut lebih penting daripada militer, tabut lebih penting daripada keluarga dan dalam empat pasal ini ya hendak diberitahukan dan di sini sampai di pasal 15 dan di pasal 15 kita bagi dalam dua bagian Ayat 1 sampai 15 itu sebaik sub yang pertama. Yaitu mempersiapkan tempat bagi tabut dan juga orang Israel untuk mengangkut tabut. Untuk mengangkat tabut yaitu seluruh umat Israel yang hendak diberitahukan di dalam pasal 15 ini. Sebab tabut sampai di tempat yang dipersiapkan manusia, di sini Daud 
mempersiapkan tempat ubagi tabut Allah dan juga mempersiapkan segenap umat Israel. Ayat pertama dan ketik sampai ketiga ini sangat penting. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kema untuk itu. Daud tahu di padang gurun Allah di situ punya kema. Lalu sampai di zaman hakim-hakim, Imam Eli dia di Silo tabut di tempat di tempat silo di tabut da, di tabut di kemah yang berada di silo dan di sini dia membentangkan kemah untuk mempersiapkan tabut Allah dan juga membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud dan juga mempersiapkan tab, tempat untuk tabut Allah dan yang kedua ayat kedua ketika itu berkatalah Daud Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi Sebab mereka yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan Untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel Yaitu Ol segenap Israel ke Yerusalem Untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu Daud mempersiapkan tempat bagi Allah dan juga demi Allah mempersiapkan orang-orang untuk mengangkut tabut Allah dan kemudian dia mengumpul segenap umat Israel di pasal 13 di Ka dinyatakan yaitu yaitu seluruh jemaah orang Israel mengumpulkan semua orang Israel dari segala tempat dari Sikot untuk ber, untuk menjemput tabut Allah di Kiryat Yearim di sini di pasal 15 dengan cara mengangkut dengan berbeda dengan di ayat 13 dengan kereta itu tidak tepat Allah hadirat Allah harus dengan pundak manusia untuk diangkut orang Farisi boleh menggunakan kereta sebab mereka bukan umat Allah Men kereta yang di lembuk itu juga sendiri berjalan sebab Allah yang, men, yang menuntun jalan dan lembu yang habis yang habis melahirkan yang punya anak orang Palisin menggunakan lembu itu untuk mengangkut tabut dan lembu betina itu baru melahirkan anak dan terpisah dari anaknya dan bagaimana lembu itu berjalan kalau bukan karena Allah induk lembu itu pasti akan mencari anak lembu itu tetapi anak lembu itu tidak mencari anak lembunya tabut yang yang di atas kereta berjalan menuju tempat orang Yehuda jadi gentarlah orang Filistin tetapi dalam proses ini kita tidak banyak untuk menjelaskan. Ya, itu semua tidak bisa menghargai untuk takut akan Tuhan sehingga di situ menyebabkan banyak orang mati. Ha, kita melihat tabut dijajah, tabut Allah juga dijarah tapi Allah bisa untuk melindungi diri sendiri. Kita lihat setelah dari jajahan, 
tabut itu bisa pulang sendiri atau kita bisa bicarakan lebih banyak sendiri di zaman Eli Elia orang Filistin berperang dengan orang Israel Par, i, i, ima, anak Imam Eli mengangkut tabut un, untuk pergi berperang tidak tanpa itu kemudian dirampaslah tabut Allah itu kemudian matilah kedua anak Eli pada saat itu Samuel sudah ada jadi tabut dibawa ke tempat orang Filistin dan meletakkan tabut Allah di kuil Dagon Dagon sendiri situ terjatuh mereka takut kemudian orang Filistin di situ timbul ke, ke, borok-borok bisul-bisul kemudian mereka bertanya jadi untuk tabut ini harus dibawa pergi jadi mereka mengantar tabut itu dengan kereta yang saya katakan tadi maka lembu itu berjalan sampai ke Kiryat Yearim jadi banyak orang merasa juga tertekun mereka juga kaget jadi mereka ingin melihat tabut itu sendiri setelah melihat tabut itu mati puluhan orang puluhan ribu orang jadi orang Filistin sangat takut agar jangan sampai tabut ada di tempat mereka sesungguhnya mereka di sini belum siap dan tidak tahu bagaimana dengan hadirat Allah mereka melanggar hadirat Allah kemudian Kiryat Yearim menyuruh mereka mengangkut tabut itu untuk diangkut ke di, kemudian diantar ke rumah Abi Nadab dan di rumah Abi Nadab di situ tinggal 20 tahun cukup lama tapi 20 tahun di situ tidak tertulis berapa lama tetapi 20 tahun kemudian karena Samuel hati orang Israel kembali kepada Allah dan tabut ada di rumah Abi Nadab tidak ada orang yang tahu setidaknya sini di di sini tertulis setelah lewat 20 tahun hati man, mereka kembali kepada Tuhan tetapi adakah mereka setelah demikian adakah mereka terpikir untuk mengangkut kembali tabut Allah mereka tidak terpikir di zaman Saul Samuel juga adalah nabi dia dan juga ini Saul menjadi raja di situ saja sudah 40 tahun jadi berapa lama tabut Allah di Kiryat Yearim setidaknya 40 tahun kalau kalau demikian dihitung kita bisa sampai 60 tahun atau kita tidak tahu pokoknya cukup lama bertahun-tahun Daud di rumahnya uh, di uh, tabut di rumahnya Abi Nadab sampai Daud menjadi raja Daud mencari hadirat Allah agar dan mem- mengangkat kembali tabut Allah ke tempatnya pada saat dia mengangkat dia menggunakan kereta yang baru lalu usah melihat uh, tergelin tergelincir lembu-lembu itu tergelincir lem, takut tabut hampir jatuh Uza mengulurkan tangan memegang tabut itu kemudian Uza mati kita melihat Allah sendiri mengapa tabut diangkut oleh kedua anak Eli dirampas orang 
bertahun-tahun sudah dia di rumah ting, tinggal di rumahnya Abi Nadab. Kemudian sekarang Daud hendak mengangkat kembali. Oh, uh, caranya juga tidak benar dan manusia belum siap. Seperti masa lalu pada saat mereka melihat tabut Allah sehingga mati banyak orang dan sekarang Uzza pun mati jadi tabut Allah bukan sembarangan untuk bisa disentuh hadirat Allah bukan ba- ber- kita katakan me- kita ingin bagaimana kita lakukan sesungguhnya Allah mencari orang yang siap agar orang-orang ini untuk mengangkat masa lalu Daud tidak bisa terlebih lagi orang Israel tidak tahu sekarang hadirat Allah mencari tempat hendak menghadir Allah hendak mencari orang yang siap menyambut hadiratnya Allah memilih Daud menegakkan dia dan Daud terhadap Allah mempunyai hati yang demikian dan kita melihat di pasal ini melihat hati Daud dia terus untuk memindahkan tabut Allah dan di pasal 13 dia men- keinginan untuk mencari hadirat Allah dan hadirat Allah lebih penting dari segalanya tetapi di pasal 13 yang kita lihat usah mati dia menjadi takut Dan tabut ini dibawa ke rumah Obed Edom. Obed Edom, kamu orang asing, kamu bisa uh, untuk me- menjaganya. Kamu orang gad. Dalam tiga bulan, mungkin hartanya Obed Edom cuma 10 dolar, sekarang sampai 1 miliar. kalau ayam bertelur telurnya seperti bertelur telur emas pokoknya apa yang dibuatnya Tuhan memberkati dan Allah melihat ada tabut begitu diberkati jadi kali ini dia mencari Allah dengan cara Allah untuk memindahkan tabut Allah dan melihat Allah menegakkan keluarganya dan menegakkan dia menjadi raja atas Israel Dia mendirikan gedung-gedung untuk kotanya istilahnya dan juga mendirikan kema untuk tabut Allah. Kita melihat tabut sepertinya punya kaki sendiri. Dan dia berkata, selain dari orang Lewi, janganlah ada orang yang mengangkut tabut Allah selain dari orang Lewi. Kemudian di situ dia mengumpulkan segenap Israel dari ayat 1 sampai 3 mempersiapkan tempat bagi tabut Allah. Pasal 4 sampai 15 itu para imam-imam Remi yang dikumpulkan. Para imam dan orang Lewi bersama mengumpulkan mereka dan bersama untuk melayani Sekarang kita hendak mengangkut tabut Allah Kamu para imam Orang Lewi bersama kita Di situ ada enam orang Pemimpin orang Lewi Dan saudara-saudaranya Sepua Di situ Kehat Merari Gerson Ela Safan Dari Sima Hebron Uziel enam orang pemimpin mempersiapkan orang-orang ini kemudian Daud spesial berbicara kepada imam dari S11 sampai dengan 15 dia mempersiapkan imam dia menyuruh para imam untuk menyuci menguduskan diri dan juga supaya dapat mengaku tabut Tuhan dan dia berkata 
Hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi kuduskan dirimu Kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu supaya kamu mengangkut tabut Allah Mengangkut tabut Tuhan Mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu Sebab oleh karena pada pertama kali aku tidak kamu tidak hadir Maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita Sebab kita kita tidak minta petunjuknya seperti seharusnya. Karena kamu tidak hadir. Kita melihat di simam para imam sangat penting. Pada saat orang Filistin menggunakan kereta lembu mengang mengangkat tabut pulang kereta lembu berhenti di tempat itu di Kiryat Yearim itu adalah tempat orang Israel sudah dekat dengan Yerusalem mengapa para imam mereka tidak bangkit tabut dibawa dirampas dibawa, kemudian dia tabut kembali pulang dan berhenti di tempat itu lembu berhenti di situ bagaimana manusia mener di situ menyambut hadirat Allah masa lalu dikatakan itu tanah orang Filistin kita tidak berani pergi tabut dirampas ke tanah orang Filistin kita tidak berani ke sana itu oke okay. tetapi sekarang Allah menggunakan tangannya yang perkasa. Orang Filistin tidak berani menjama Filistin. Orang Filistin tidak berani menjama tabut Allah dengan kereta lembu mengantar tabut pulang. Kemudian kereta tabut itu dengan tenang lembu, induk beti, lembu tidak mencari anak lembu. Kemudian berjalan dan terus berjalan sampai di tempat kiriat. Yarim, seharusnya baga apa yang dilakukan oleh orang Lewi, seharusnya mereka datang menyambut tabut Allah. Di sini para imam orang Lewi, mereka telah le he, lenyap, sepertinya lenyap, maka Allah membunuh banyak orang di situ. Tabut berhenti di kirat Yarim cukup lama, di manakah para imam? Di manakah para pelayan-pelayan orang-orang yang melayani Allah pada di mana? Musa menurut ketetapan Allah mendiri untuk mendirikan tabut Allah untuk mengangkut tabut dan orang-orang yang melayani Allah orang-orang ini pada di mana? Tidak kelihatan. Di mana sekarang orang-orang yang melayani Tuhan? Hari ini Tuhan hendak kita untuk membentangkan pohon kehidupan. Di manakah orang yang ber, yang yang mau untuk mempersiapkan diri? Di mana orang yang telah mempersiapkan dirinya? Pada masa itu para Imam Lewi tidak siap. Dan di pasal ini pasal 15 Terus dikatakan untuk mempersiapkan orang Rewi harus kuduskan diri untuk mengangkut tabut Tuhan ala Israel ke tempat yang telah disiapkan. Di, karena kamu tidak hadir, kamu tidak meminta petunjuk Allah. Kamu tidak meminta petunjuk Allah. Baik. Imam, kamu harus, bukankah kamu melayani Tuhan dan bagi staf gereja, kamu datang ke gereja 61, baik kamu full time atau tenaga, suka lela, kamu dat, di sini, di, kamu juga di sini mencari hadirat Allah dan juga memberitahukan kita orang lewi melakukan untuk 
dirinya sendiri per, untuk melakukan perkara dirinya sendiri lupa pada tanggung jawabnya lupa pada tugasnya sebab Tuhan memilih mereka untuk menjadi menjadi imam menjadi orang lewi jadi tabut berhenti di kiri ayarim cukup lama Allah hendak pulang hadirat Allah hendak pulang tetapi adakah umat siap mempertelah siap adakah para imam lewi yang sudah siap adakah tempat sudah disiapkan sampai pada Allah memilih Daud ada satu orang yang sang di situ bersemangat pada hadirat Allah maka dia ber, mengumpulkan orang-orang di situ mereka pada masa seperti Musa yang kedua yaitu Daud dia menyuruh orang Lewi untuk mempersiapkan diri mereka ya itu harus mengangkut harus diangkut kalau tidak Tuhan akan menyambar kita kamu harus menguduskan diri bahkan di ayat 15 kemudian Bani Lewi mengangkut tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan kita melihat imam Lewi yang telah siap itu begitu penting dan menurut cara Allah kita lihat di ayat 16 sampai dengan 29 untuk memindahkan hadirat Allah bersuka cita dengan me- pujian harus diangkut dengan bahu mereka tapi dalam proses memindah itu bagaimana yaitu harus dengan gembira dengan lagu-lagu gembira harus diangkut untuk dipindahkan ayat 16 ayat 20 sampai 24 yaitu untuk mempersiapkan dengan penyembahan yang ber, dengan sukacita ayat 16 Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara sepuluh sepuak mereka yaitu para penyanyi dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira ayat 15 mereka disitung dikatakan mengangkut tabut dengan gandar pengusung di atas bahu mereka di ayat 16 Daud memerintah orang-orang ini untuk bergembira untuk memuji Ayat 17, maka orang Lewi itu menyuruh Bedira Heman bin Yoel dan dari saudara dan saudara sepuaknya Asaf bin Berek dan dari Bani Merari saudara saudara sepuak mereka Etan bin Kusaya dan juga masih banyak yang lain terlebih lagi Obed Edom serta Yale para penunggu pintu gerbang Obed Idum di sini adalah orang Gad. Dia mempersiapkan sekelompok orang untuk dengan gembira, dengan memuji, dengan puji-pujian. Pada saat mereka di rumah Obed Edom, memind- para imam memindahkan tabut Allah. Obed da- Edom ber- di situ bisnis telah kaya. Dia tidak melepaskan bisnisnya untuk mengikuti tabut Allah. Daud berkata, "Baiklah, kamu menjadi penunggu pintu gerbang." Kak, di pi, ke, kam, sahabat, kamu di situ menunggu, penunggu para tabut pada tabut. Akhirnya, Abad Edom menjadi di situ orang yang melayani Tuhan. Dalam waktu berjalan di situ ada pujian, ada bernyanyi. Sapat mengata saya pun mau ikut bernyanyi seperti saya. Saya tidak bisa nyanyi, saya pun bisa juga ikut bernyanyi. Sesungguhnya, walaupun saya tidak bisa, tetapi Allah melihat hati kita.
dengan para penyanyi di situ ada Heman, ada Ethan dan lain lagi untuk memperdengarkan lagu dan terakhir dilihat sedang obat Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Dan kita dilihat di ayat 25 sampai 29 sukaria puji-pujian mereka. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan seribu pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari rumah obat Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkannya tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan. Pada saat para orang Lewi hendak mengangkut tabut itu, tetapi melihat di situ Allah sangat memberkati mereka. Di sini tidak tertulis berkat apa saja, tetapi begitu memberkati Allah menolong mereka sehingga mereka mempersembahkan tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan dan Daud bersama orang-orang yang mengangkut ini tabut ini dengan orang-orang Lewi mereka dengan bersuka cita mengangkut tabut Allah Daud di sini mengatakan mereka semua juga memakai kaun lenan harus, yaitu juga para mereka yang melayani Tuhan. Daud lebih lagi di situ memakai baju efot dari kain lenan. Baju efot itu sesungguhnya hanya dipakai oleh para imam. Tapi sekarang Daud pun memakai. Mengapa? Daud adalah raja, dia bukan imam. Tetapi mengapa dia boleh memakai baju efot? Dan yang tadi kita lihat, mengapa obat itu bisa melayani Allah? Dia bukan orang Lewi. Mengapa? Mengapa sekarang mereka meng, meng, seluruh umat isek, bersama bersukaria dan Imam yang mengangkut tabut Allah Pak, setel, dan hanya men, mengangkut cuma sekali, yaitu di zaman Raja Salomo mereka da, mengangkut dari tab, kemat Daud sampai ke tempatnya uh, Raja Salomo persiapkan, dan sekarang dari Obat Edom sampai ke kema yang dipersiapkan oleh Daud di zamannya Salomo, merda, Allah para imam kembali mengangkut tabut di tempat bait suci yang didirikan oleh Salomo. Dan orang-orang yang mengangkut tabut Allah ini, apa yang mereka kerjakan, apakah setiap hari hanya me, me, menusuk-nusuk gigi, tetapi Daud me, mengatur pekerjaan yang lain bagi mereka yaitu juga melayani Allah dan obat Edom bisa melayani Allah orang para imam yang mengangkut tabut Allah mereka pengusung-pengusung ini punya tugas yang lain dan Daud Sen juga memakai baju efod juga dari imam melayani Allah dan sini memberitahukan kita apa Puja, pemujaan itu harus lebih dalam lagi di zaman di Padan Gurun yang diperintahkan oleh Musa kita ikuti dan sekarang di jam sekarang sampai di sini tabut berhenti di sini tabut sampai di tempat yang telah disediakan man, orang untuknya dan para emam para lewi telah siap rakyat telah siap Hati semua orang telah siap tabut berhenti di situ dan seru pujian dengan padang gurun. Waktu di masa padang gurun itu berbeda. Puji-pujian harus lebih dalam lagi. Sampai di zamannya Daud, 
masuk di bait suci lebih lagi diperbaharui lagi dan sekarang sampai di zaman tawarik ditulis setelah kembali dari pembuangan mengapa menulis hal-hal ini yaitu setelah pulang dari pembuangan puji-pujian itu harus lebih dalam lagi ibadah itu harus lebih dalam lagi dan banyak orang para imam lewi dipulihkan jabatan mereka yang yang tidak bisa men, orang lewi yang tidak ketemu bisa menggunakan orang lain di sini kebak uh, ibadah atau pemujian itu harus selalu diperbaharui di sini saudara semua tabut Allah mencari tempat yang disiap yang disediakan manusia untuknya dia mencari hati Daud hati Daud sangat setia pada Tuhan Saul tidak setia pada Tuhan maka Daud sangat setia pada Allah jadi walaupun dia punya kelemahan tetapi hatinya selalu merenungkan Allah dan mengikuti Allah ini juga yang harus yang saya pelajari saya harus sah punya hati dengan Allah dia mempersiapkan tempat untuk dirinya sendiri dan juga terpikir olehnya tentang Allah dan juga dia mempersiapkan tempat bagi Allah dia telah siap dan juga dia bangkit untuk mengumpulkan para rakyat untuk mempersiapkan tempat dan segala galanya Allah memilih Daud sebab Daud telah siap sebab dalam hati Daud ada Allah dia telah siap menyambut Allah bahkan itulah yang ia lakukan mengapa Allah begitu memilih dia sebab dia telah siap Allah punya inisiatif Daud pun punya inisiatif amin dan di pasal ini yang hendak kita terangkan kedua mengangkut hadirat Allah memindahkan hadirat Allah yaitu proses dalam puji-pujian dalam seperti kita harus menggunakan cara Allah untuk dalam puji-pujian pemujian dan lebih dalam lagi di zaman di padan gurun sekarang di zaman Daud setelah zaman dari kembali dari pembuan sampai sekarang di zaman kita puji-pujian kita harus menurut hukum yang pada Musa seperti yang tertulis dalam Alkitab dalam kebenaran ini kita terus untuk diperbaharui kita jangan hanya cara keagamaan banyak sekali pemu, pemujian atau ibadah kita untuk terus diperbaharui dengan kita juga ibadah kita terus diperbaharui kita jangan selalu merindukan di zaman di padan gurum itu tidak bisa kembali lagi dan tidak perlu berbuat demikian sekarang apa anggur baru yang diberikan Allah kepada kita kita gunakan, kita nikmati dan masih punya terus diperbaharui amin kiranya Tuhan memberkati kita
Saudara semua mari kita berdoa Sebab pada saat kita penuh dengan dosa Hadirat Allah itu tidak bisa ada pada kita Kita berdoa Kita mohon agar hadirat Tuhan juga menyertai kita Dan mohon agar roh kudus menerangi kita mas, Akan dosa-dosa kita Kita mohon Tuhan untuk mengampuni Dan jadikanlah Allah sebagai Allah Kami akan menyembah engkau Tuhan kami kami sungguh bersalah kepada engkau bukan orang lain tetapi kami sendiri saudara semua kita berdoa Tuhan Yesus, aku datang di hadapanmu. Bapa, di hari ini firmanmu berkata para imam Lewi harus menguduskan diri. Tuhan, anak-anakmu di pagi hari ini datang di hadapan engkau. Bapa, kami rindu akan hadiratmu. Kami mau melihat hadiratmu. Kami begitu menyambut engkau dan merindukan engkau tetapi Bapa kami datang di hadapan engkau terlebih dahulu Tuhan ampunilah kami baik orang lewi baik iman Tuhan seperti hari ini lewat pasal Joshua kodbahmu pada saat tabut Allah datang pada saat hadirat Allah datang imam lewi dimanakah kamu Sungguh Tuhan pada saat hadiratmu datang Imam Lewi Dimanakah kamu Tuhan kami mengaku akan kekurangan kami Kami mengaku akan kecerobohan kami Kegagaban kami Hati kadang kami itu mengaku kami jemuh Tapi Tuhan kami hari ini datang di hadapanmu untuk berseru kepada engkau. Ampunilah kami, sucikanlah kami. Bapa, kami tidak mau kehilangan hadiratmu. Tuhan, kami rindu akan hadiratmu. Sungguh Tuhan, kami rindu hadiratmu sampai pada kedatanganmu. Tuhan, kami menyambut engkau. menyambut engkau hadir di sini menyambut engkau hadiratmu ada di 611 dan hadiratmu ada di dalam hidup kami semua orang 
Tuhan kami berkata kami Tuhan kami siap kami rindu akan engkau 611 siap Tuhan saudara semua letakkan tanganmu di atas hati berdoa kepada Tuhan ya Tuhan hatiku untuk siap untuk menyiap hadiratmu hatiku harus siap untuk men- hatiku harus siap menjadi tempat yang kemuliaanmu kita berdoa bersama agar seluruh jemaat 6 gereja 611 dan para le- imam lewi orang-orang lewi siap agar kemuliaan Allah tidak meninggalkan kita berdoa untuk diri kita sendiri untuk saudara-saudari kita semua jemaat kita berdoa Tuhan kami mau hadiratmu Sungguh Tuhan kami berseru kepada engkau Bu- hati. Bukan hanya kami sendiri yang siap Tuhan Tetapi seluruh jemaat 611 dari kesempatan siap untuk menyiapkan hati untuk men- menyambut hadiratmu untuk menyambut kemuliaanmu secara para 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 iyalah papa papa para sere gara para para gara 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 para 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 secara tu secara para gara 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 iyalah iyalah Tuhan apa bedanya kami dengan Oman lain. Mengapa 611 berbeda dengan orang lain? Bukankah itu karena hadirat Allah? Tuhan kami menyambut Engkau. Menyambut Engkau di pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan tatamu dan kami berkata, kami mengasihi Engkau, kami rindu akan Engkau. 23 tahun Engkau menyertai kami. Dalam namamu Tuhan kami nyatakan di hari-hari yang akan datang setiap hari setiap saat Tuhan engkau tetap menyertai gerejamu, tetap menyertai anak-anakmu. Tuhan kami terus ber- untuk berpegang pada hadiratmu. Tuhan kami rindu engkau. Ya Allahku, kiranya rohmu terus memenuhi kami, menerangi kami agar kami semakin menya- mengasihi engkau, mengikuti engkau agar kami lebih lagi lebih su- menguduskan diri kami be- lebih suci lagi. Dengan kebenaran berikat ping, berikat pinggang pada kebenaran Tuhan kami menyambut engkau Tuhan kami dengan sema, untuk menyambut engkau kiranya gerejamu adalah tempat kemuliaanmu dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan Amin saudara semua bukan hanya kita persiapkan diri kita sendiri. Kita juga harus menyebut handaran Allah kita dengan puji ibadah dengan pujian. Kami setiap berdoa.
主啊，你嘅灵嚟到嘅浇灌喺我哋每一个嘅主灵嘅里边，每一个嘅敬拜者，主啊，天上嘅敬拜，天上嘅样式嘅敬拜，佢哋就跟住天上嘅样式嚟到嘅敬拜，你更新我哋，更新我哋每一个，主啊，每一个嘅主灵，佢哋嘅灵都要被你更新，佢哋嘅灵都要被你引导，主啊，你新善嘅高入系每一次每一次嚟到倾倒喺佢哋嘅生命嘅当中，主你充满佢哋嘅灵，引导佢哋。Hidup kita harus, hati kita harus siap untuk menyambut hadirat Allah. Para Imam Lewi harus bangkit. Saudara-saudari semuanya. Di ayat 29, seluruh orang Israel, eh maaf kak, ayat 29. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjengkuk dari jendela lalu melihat Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu dia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara semua, seluruh umat Israel harus bangkit untuk menyambut hadirat Allah dan siap. Tetapi ini ada se seorang Mikhal. Anak putrinya Daud 
an, istrinya Daud dia tidak keluar dia melihat di dari jendela dia memandang rendah Daud mengapa kamu menjadi raja seorang raja jadi demikian dia memandang rendah Daud dan juga memandang rendah pujaan pujian Daud terhadap Allah saudara semua kita dalam puji-pujian Kita jangan memandang rendah orang-orang yang di depan siapapun dia. Walaupun di situ ada salah. Kita semua bersama di situ menyembah Daud, melompat-lompat dan menari-nari menyembah. Terlebih lagi saya, saya pun ber, dengan sekuat tenaga menari. Saudara semua, kita tahu kita di situ menyembah Tuhan. Jangan sekali lagi Jangan sekali-kali memandang rendah Allah. Jadi setiap segala hal itu dalam kuasa Allah. Kita harus takut akan Allah dan percaya Allah ada di situ. Allah sendiri bisa berjalan, tabut bisa sendiri jalan. Amin. Kita pejamkan mata. Tuhan, Engkau persiapkan orang le para Imam Lewi dan saudara jemaat, saudara-saudari kami lebih dalam lagi dalam pemujian dalam struktur yang baru dalam bahkan adat musik-musik yang baru gerakan kami pun tidak mau memandang rendah orang-orang yang di depan mimbar membawa puji-pujian kami tidak mau menghakimin mereka kami hanya berusaha untuk bisa ik masuk lebih dalam lagi dan persiapkan hati kami agar menjadi tempat kediamanmu. Tuhan, Engkau mencari kami. Engkau tolong kami agar kami bisa untuk takut akan Engkau. Kami tidak mau memandang rendah nama Tuhan. Kami mengalami untuk memuji Tuhan kami percaya engkau ada di situ kami masuk dalam pujian Tuhan tolonglah kami semua jemaat kami semua imam lewi bersatu hati untuk mempersiapkan tempat bagi engkau mempersiapkan puji-pujian bagi engkau kami hanya berusaha untuk memberikan dengan bersuka cita kami memuji engkau Tuhan gereja 611 telah mempersiapkan tempat telah siap untuk mempersiapkan imam gereja saudara-saudari gereja 61 juga telah 611 juga siap roh kudus engkau datang di tengah-tengah kami kiranya kami menjadi tempat tinggal bagimu kami berterima kasih kepada engkau berkatilah kami dalam nama Yesus Kristus amin haleluya segala kemuliaan bagi Tuhan kita renungan pagi sampai di sini Tuhan Yesus memberkati